Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytanir rajim A'udhu bi kalimatillahi tamati allati la yujafizuhu al-nabarrum wa la fajir Min sharri ma khalaqa wa bara'a wa dhara'u Wa min sharri ma yanzilu minas sama'u Wa min sharri ma ya'urju fiha Wa min sharri ma dhara'a fi al-arli Wa min sharri ma yakhruj minha Iyya Rahman اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته يجمعين صلاة تخرجنا من ظلمات اللوهام وتكرمنا بنور اللفهام وطوله ما أشكل علينا إن إنك على كل شيء قدير اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره أهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد إنك على كل شيء قدير بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب إن أريد إلا الإسلاح ما استطعت وما موسیقی أدركنا مرادنا يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يؤتكم مثل الذين خلوا من قبلكم خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله مولانا العلي العظيم وقال نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم 
من وقاه الله شر ما بين لحيه وشر ما بين رجليه دخل الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب البغداد كل حاضري يا مطلب الحاجات يا عبد القادري يا صاحب الجميل كل ناصري يا مطلب الحاجات خاجا السنجري ആദരണീയരും ബഹുമാന്യരുമായ നമ്മുടെ മഹല്ലും എന്റെ അഭിയുന്നരായ ഒരുപാട് വർഷത്തെ എന്റെ അഭിയുന്നരായ ഉസ്താദും കടമേരി റഹ്മാനിയ അറബിക് കോളേജിലെ പ്രഗത്ഭനായ മുതിരസും കൂടിയായിട്ടുള്ള എന്നരായ ഉസ്താദ് അവർകളെ അതുപോലെ ായ ബാക്കവി ഉസ്താദ് മറ്റു ഈ അനുഗ്രഹീതമായ വേദിയെയും സദസ്സിനെയും ധന്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ആദരണീയരും ബഹുമാന്യരുമായ സത്യവിശ്വാസ വിശ്വാസിനികളെ വളരെ അനുഗ്രഹീതവും പരിശുദ്ധവും പരിപാവനവുമായ സംഗമത്തിലാണ് നാം സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത് അവന്റെ മഹിള ഫതലുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സ് നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ സമസ്ത അപരാധങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത് ആല നമുക്ക് പുറത്ത് തരട്ടെ നമുക്ക് ദ്വായാണ് നാമീ നുറക്ക പറഞ്ഞ വളരെ റാഹത്താണ് ഇപ്പല്ല ദ്വാരക്കുമ്പോ റബ്ബു സുബാനുഭവത്താല നമ്മയും നമ്മുടെ അഹിലുകാരെയും അവന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺ മറഞ്ഞുപോയ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരുടെയൊക്കെ കവരിടം അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അവരെയും നമ്മയും അള്ളാഹു അവന്റെ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൌസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ എന്നാമുഖമായി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അഭാരവും അപരിമേയവുമായ അനുഗ്രഹത്താൽ മുകേരി മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയും യൂത്ത് വിങ്ങും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നബിദിനാഘോഷവും സ്വലാത്ത് വാർഷികത്തോടനുബന്ധമായി നടക്കുന്ന ജലസേ മീലാദ് പരിപാടിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനവസരം നൽകിയ സർവാദിനാഥനായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്തിന്റെ ഒരായിരം സ്തുതി കീർത്തനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല അതോടൊപ്പം ഈ പരിപാടി ഇത്രയും മനോഹരമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓടി നടന്നവർ കഷ്ടപ്പെട്ടവർ അധ്വാനിച്ചിട്ടുള്ളവർ അവിശ്രമ പരിശ്രമം നടത്തിയവർ അതുപോലെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിനെ വിജയിപ്പിച്ച മൗമിനങ്ങൾ മൗമിനാത്തുകൾ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല ഇരു വീട്ടിലും ഹൈര പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുകയും ചെയ്യുകയാണ് ബഹുമാന്യരായ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മജ്ലിസിലാണ് നമ്മളുള്ളത് വിജ്ഞാന സദസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല ഏറെ പൊരുത്തപ്പെടുകയും വലിയ പ്രതിഫലം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന സദസ്സാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വചനങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഹദീഫന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിന്റെയും അതുപോലെ വിജ്ഞാന സദസ്സുകളുടെയുമെല്ലാം 
പുണ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ സാധാരണ നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ള ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ വളരെ പ്രധാനമായി ഇമാം തൊബറാണി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസ് ആമുഖമായി ബഹുമാന്യ സദസ്സിനോട് ഞാൻ എല്ലാ സദസ്സിലും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഇവിടെയും ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് ഈ അനുഗ്രഹീതമായ വിജ്ഞാന സദസ്സിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറെ ഉപകരിക്കുമെന്നതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു സ്വഹാഭിവര്യനോട് പരിശുദ്ധ റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേര സമയത്ത് അപ്പോഴാണ് ഫാഹു ഇലൈ ഹബീബ നബി തങ്ങളോട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത ആല ദിവ്യ ബോധനം നൽകുന്നത് നബിയെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരെ അങ്ങ് ആരോടാണോ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ പോവുകയാണ് പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ ആ സ്വഹാബിക്ക് വിവരം കൈമാറുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും മരണപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ആ സ്വഹാബി വഴി എന്നെ വലിയ പ്രയാസം തോന്നുകയും ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ മരണപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഈ നേരത്ത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല അമലേതാണ് പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ ആ സുഹാബിയോട് നിസ്കരിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാനല്ല അതിലുമെല്ലാം അപ്പുറം നിങ്ങൾ വിജ്ഞാന സംഭാവനവുമായി ബന്ധപ്പെടണം നിങ്ങൾ അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കണം അതാണ് മരണപ്പെടാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല അമൽ എന്ന് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലം ആ സുഹാബി വര്യനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ സുഹാബി വര്യൻ അറിവുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും മഹരിബാകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയും ചെയ്തു എന്ന് മാം തൊബറാനി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീഫിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ബഹുമാന്യ സദസ്സ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അലഹമില്ല ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ തീർച്ചയായും നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു റബുൽ അസത്തി സദസ്സ് നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നൊരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒരുമിച്ചുകൂടിയും ഉമ്മിനിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന ആവേശത്തോടെയുള്ള സ്വലാത്തിന്റെ വചനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആവേശത്തോടെ പറയാനുള്ള പ്രേരണ എന്നുകൂടി ആമുഖമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ പേരൊക്കെ പറയുമ്പോ മൗനികളായിരിക്കാതെ ഉന്മേഷത്തോടെ ആവേശത്തോടെ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ ഉണ്ടാകണമെന്ന് വിനയ പരിസരം ബഹുമാന്യ സദസ്സിനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ നാളെ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഇതുപോലെയുള്ള സദസ്സുകളിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സത്യവിശ്വാസി വിശ്വാസിനികളോട് നമ്മുടെ തോളത്തിരിക്കുന്ന മാലാഖമാർ അവസാന നേരത്ത് വിളിച്ചു പറയുമെന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര നിന്നോട് ഞങ്ങൾ വിട പറയുന്നത് നീ എത്ര നല്ല നല്ല സദസ്സുകളിലാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് വെറുപ്പിരിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ പ്രയാസമുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മലക്കുകൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന മോമിനിങ്ങളിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്ത് ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ആ മീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ ഇവിടെ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അന്നിരായ ഉസ്താദവറുകൾ നമ്മുടെ ഈ അനുഗ്രഹീതമായ മാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു സത്യവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ആനന്ദം അതുപോലെ സന്തോഷമൊക്കെ നൽകുന്ന ഒരു മാസമാണ് റബി ഉൽ ലൗവൽ എന്ന ഈ വസന്തോത്സവം അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല പുണ്യപ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മൽ തങ്ങൾ എന്ന റഹ്മത്ത് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങിയ മാസമായത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ സന്തോഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സന്തോഷിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് 
അബൂലഹബിന് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലും നരകശിക്ഷയിൽ അള്ളാഹു അളവ് ചെയ്തു കൊടുത്തത് എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഉസ്താദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇമാം സുഹൃത്തെ തങ്ങളാണ് മനോഹരമായ ആ ബൈത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മഹാനായി മാം സുഹൃത്തി തങ്ങളാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ സത്യവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുണ്യ ഹബീബിന്റെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഈ മാസം അതേറെ ആനന്ദദായകവും സന്തോഷം നൽകുന്നതുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹബീബിന്റെ മധുകൾ അങ്ങനെ പറയാൻ ഈ റബി ഉല്ലവൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനർത്ഥം മറ്റുള്ള മാസങ്ങളിലൊന്നും ഹബീബിനെ മതുക ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറ്റുള്ള മാസങ്ങളോടൊപ്പം അതിനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടി പതിന്മടങ്ങോടുകൂടെ പുണ്യപ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അവധാനങ്ങൾ പാടി പുകഴ്ത്തേണ്ട മാസമാണിത് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഹബീബിനോടുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ അനുരാഗത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സംഘടനാ നേതാക്കന്മാര് മരണപ്പെട്ടാൽ നമ്മളേറെ ആദരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടാൽ അവരുടെയൊക്കെ അനുശോചന യോഗങ്ങളിൽ ചെന്ന് അവരുടെ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ നന്മകളൊക്കെ പറയാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്ന ആളുകൾ ഹബീബിന്റെ മതക് പറയാൻ സത്യവിശ്വാസികൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നതിന് എന്തിനാണ് അത് മോശമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചോദ്യം അതാണ് എന്തിനാണ് അത് ഓവറാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്തുതി പറയാൻ സ്തുതി കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കാൻ ഹബീബിനെക്കാൾ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ആരെയാണ് പറയേണ്ടത് പുണ്യനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ അപദാനങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞാലും പാടിയാലും ചൊല്ലിയാലും തീരാത്തതാണ് അതല്ലേ കവി പറഞ്ഞത് എത്ര പ്രഭാഷകന്മാർ കാലങ്ങളോളം പ്രസംഗിച്ചാലും എത്ര എഴുത്തുകാർ കാലങ്ങളോളം എഴുതിയാലും എത്ര കവികൾ പാടിയാലും ഗായകന്മാര് പാടിയാലും ആരും ഇന്നുവരെ പറയാത്ത പാടാത്ത എഴുതാത്ത ഒരുപാട് സ്തുതി കീർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും ഹബീബ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമത്തങ്ങളിലുണ്ട് എന്ന് മഹാന്മാരായ കാവ്യലോകത്തെ കുലപതികൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത മധുഹിന്റെ ഉറവിടമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതല്ലേ മഹാനായ മഹാനായി മാം ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യക്ഷനാണ് ആ ഉമർ ബനിൽ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ഒരു ജൂതനും വന്നിട്ട് ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്റെ സ്വഭാവത്തെ നിങ്ങളൊന്ന് വർണ്ണിച്ചു തരുമോ ഉമർ എന്നവരെ ഒരു ജൂതന്റെ ചോദ്യമാണ് മഹാനായ ഖലീഫ ഉമർ ബനിൽ ഖത്താബ്ലിയോട് മഹാനായ ഉമർ ബനിൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ അത് പറയാൻ കഴിയുന്നവർ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഭവമാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ബിലാലിനോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഭവിന്റെ അരികിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് മഹാനായ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഭവിനോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്റെ മനോഹരമായ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യങ്ങൾ ഒന്ന് വർണ്ണിച്ചു തരുമോ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഫാത്തിമയോട് ചോദിച്ചു നോക്കണം ഹബീബിന്റെ പ്രിയങ്കരിയായ പുത്രിയാണ് ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു തരും പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനെ കുറിച്ച് ജൂതൻ നേരെ പോയത് ഫാത്തിമയുടെ അരികിലേക്കാൻ ഫാത്തിമയോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഫാത്തിമ ബീവി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഭർത്താവായ പ്രിയപ്പെട്ട അലിയാറു തങ്ങളോട് ചോദിക്കണം അലിയാറു തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് പറയാണ് അലിയാറ് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ അലിയാറ് തങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരും ജൂതൻ നേരെ അലി റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ അരികിൽ ചെല്ലാണ് അലിയാറ് തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അല്പം മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമാനിയും വലിയ വിജ്ഞാനിയുമാൻ അനമദീനത്തുൽ ഞാൻ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പട്ടണമാണെങ്കിൽ ആ പട്ടണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം അത് അലിയാണെന്ന് പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പട്ടണമാണെങ്കിൽ ആ പട്ടണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം അലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ മുസ്തഫയാണ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് 
അപ്പോ ആ അലി റബി അള്ളാഹു അനഹുവിനോടാണ് ചോദിച്ചത് ജൂതൻ ചെന്നിട്ട് അലി റബി അള്ളാഹുവിനോടാണ് ജൂതൻ ചോദിച്ചത് കുട്ടനാട് മൊബൈൽ വാട്സ്ആപ്പ് ആണ് എന്താണ് കളിക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ജുമാന്റെ സമയത്തും കൂടി കുട്ടികൾ വാട്സ്ആപ്പിലാണ് അതാണ് ഭയങ്കര അത്ഭുതം അല്ലെ വാട്സ്ആപ്പ് എത്രത്തോളം ഓവർ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ജുമാന്റെ സമയത്തും കൂടി കുട്ടികൾ ഓൺലൈനിലാണ് വഴുതിന്റെ സാഹസത്തിൽ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ ഒന്ന് മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കട്ട വാട്സ്ആപ്പ് ഒക്കെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഇൻസ്റ്റാള കുറച്ച് സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനല്ലേ പറയുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രയാസമാണെങ്കിൽ ഇൻഷാള്ള ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട് പുറത്ത് റോഡരികിലൊക്കെ വാട്സ്ആപ്പ് നോക്കാനും ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കാനും ഒക്കെ അല്ലേ ഇൻഷാള്ള അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ലോണം എന്നോ നല്ലോണം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെ വാട്സപ്പ് ഭ്രമത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറയണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാള്ള ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം ഏ ഇൻഷാള്ള അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പോ മഹാനായ അലി റബി അള്ളാഹുനോട് ജൂതൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹബീബിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം മഹാനായ അലി റബി അള്ളാഹു വന്നു ആ ജൂതനോട് പറയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ എന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അതിനു മുമ്പ് ഈ ദുനിയാവിലെ ചരക്കുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ആകാശത്തിന് ചുവടയായി ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ചരാചരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്നാൽ എന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ജൂതൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഞാനത് എനിക്കത് സാധ്യമാവുക എങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞു തരും ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ ചരാചരങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് മഹാനായ അലി റബി അള്ളാഹു അനുഹുവിനോട് ജൂതൻ പറഞ്ഞപ്പോ അലി റബി അള്ളാഹു അനുഹു ജൂതനോട് തിരിച്ചു പറയുകയാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഹബീബിന്റെ സ്വഭാവത്തെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഞാനത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ദുനിയാവിന്റെ ചരക്കുകളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഐഹീകമായ ചരക്കുകൾ വളരെ കുറവാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ചരാചരങ്ങൾ കലീലുന്നത് വളരെ തുച്ഛമാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബുഹാനഹൂല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ വളരെ തുച്ഛമാണെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഈ ദുനിയാവിലെ ചരാചരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എങ്കിൽ പിന്നെങ്ങനെയാണ് ഹബീബിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാ ഹബീബിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങ് വണ്ണമായ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുടെ ഉടമയാണല്ലോ നബിയെ അങ്ങ് ഒരുപാട് ഔന്നിത്യങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ഉന്നതമായ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ അങ്ങയിൽ ഉണ്ടല്ലോ നബിയെ എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പുണ്യനബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദുനിയാവിനെ പറ്റി അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറവാണ് എന്നാണ് ആ ദുനിയാവിനെ പറ്റി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ധാരാളം ഒരുപാട് ഉന്നതമായ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുടെ ഉടമയായ ഹബീബിന്റെ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തരിക എന്ന് മഹാനായ അലി റബി അള്ളാഹു അനുഹു ആ ജൂതനോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാൻ ജൂതരം ജൂതൻ ഉത്തരം മുട്ടി എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത മധുഹുകൾ മധുഹുകളുടെ മൻപ ആണ് മധുഹുകളുടെ ഉറവിടമാണ് കാരുണ്യവാനായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ആ ഹബീബിന്റെ മധുഹ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകമെമ്പാടും അത് കേവലം ഈ കുറ്റിയാടി ഭാഗങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വടകരയിലോ കേരളക്കരയിലോ മാത്രമല്ല എവിടെയെല്ലാം പ്രവാചക പ്രേമികളും പ്രവാചക അനുരാഗികളുമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഹബീബിന്റെ മധുഹ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാൻ അവസാന ശ്വാസം വരെ ആ ഹബീബിന്റെ മധുഹ് പറയാനും ആ ഹബീബിന്റെ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കാനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ തിരുസുന്നത്തിന് അനുദാപനം ചെയ്യാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ സാന്ദർഭികമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 
ത്യാഗത്തിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എന്ന ഒരു വിഷയത്തെ ആസ്പദിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇൻഷ അല്ല ഇവിടെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാണ് അല്ലെ സ്വർഗം കണക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയില്ല അടച്ചനുണ്ടോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആൾക്കാർ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമില്ല സ്വർഗം കിടക്കണമെന്ന് എന്താ മനുഷ്യന്മാരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇല്ലേ ആ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആഗ്രഹമില്ല സ്വർഗം കിടക്കണമെന്ന് ആ അല്ല കുട്ടികൾ മാഷ സ്വർഗം കിടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാകാനിടയില്ല എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹമാണ് സ്വർഗം കിടക്കണം ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്വർഗം കടക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ഹബീബിന് ബിൻ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിയായ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കല്ലാതെ സ്വർഗം കടക്കാൻ സാധ്യമാവുകയില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാൻ നല്ല ആഗ്രഹം വേണം സ്വർഗത്ത് കിടക്കണമെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ കുറെ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ നോമ്പോക്കുന്നുണ്ട് പഠിച്ചോന് വേണമെങ്കിൽ സ്വർഗത്ത് കിടത്തിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതുന്നവർക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കാനിടയില്ല ആഗ്രഹത്തോടെ സ്വർഗത്ത് പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കാണ് അള്ളാഹു സ്വർഗ പ്രവേശനം തരുന്നത് സ്വർഗം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പറുതീസയാണ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും പറുതീസയാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല മനുഷ്യന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് ആ ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം മനുഷ്യന് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാന സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അള്ളാഹു സുബാന മനുഷ്യന് വെറുപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ എല്ലാ തിന്മകളെയും എല്ലാ മനുഷ്യന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെയും അള്ളാഹു നരകത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഇതാണ് സ്വർഗ നരകങ്ങളുടെ കഥ മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല അവനെ സമ്മാനിക്കുന്നതാണ് ആ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല പറഞ്ഞത് ാണ് എന്റെ സജ്ജനങ്ങളായ അടിമകൾക്ക് ഞാൻ തയ്യാറ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കണ്ണും ഇതുവരെ കാണാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഒരു ചെവിയും ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇന്നുവരെ സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ കലവറയാണ് പൊറുദീസയാണ് സ്വർഗമെന്ന സർവാദിനാഥനായ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല പുണ്യപ്രവാചകരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാൻ അതാണ് സ്വർഗം ആ സ്വർഗം ലഭിക്കുന്നത് ആർക്കാണെന്നറിയോ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകുന്നത് ത്യാഗികളാകാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയണം ദുനിയാവിൽ കേവലം സുഖിച്ച് മതിച്ച് കളിച്ച് രസിച്ച് നടക്കുന്നവർ കേവലം ദുനിയവിയായ ആർഭാടങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കാനിടയില്ല ദുനിയാവ് വേണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദുനിയാവ് വേണം അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ അത് ആ ചെയ്യാറുണ്ട് റബ്ബന ുനിയാവിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നന്മകൾ ചൊരിഞ്ഞു തരയണമേ പരലോകത്തും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നന്മ ചൊരിഞ്ഞു തരയണമേയല്ലോട് നമ്മൾ ദാ ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പൊ ദുനിയാവിൽ നന്മ വേണം ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വേണം ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് അനുമതി തന്നിട്ടുണ്ട് 
നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം മുമ്മിനങ്ങളെ ശ്രദ്ധ തെറ്റരുത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൽബുകളിൽ കയറണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള വ്യതിയാനത്തിന് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ വാളുകൾ കേവലം ഒരു ചടങ്ങുകളായി പ്രഹസനങ്ങളായി മാറരുത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അർത്ഥത്തിലെങ്കിലും ഒരു പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയനാകാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾക്ക് കഴിയണം വാള് പരിപാടികളിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം പറയുന്ന എന്റെയും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെയും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അപ്പൊ ദുനിയാവ് വേണം പക്ഷേ കേവലം ദുനിയാവിന് വേണ്ടി മാത്രമാകരുത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം അതാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്ത് പറയുന്നത് ആർക്കാണ് അള്ളാഹു നരകം തയ്യാറ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ദുന്യവിയായ ജീവിതത്തെ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യൻ ഭൗതികമായ ആർഭാടങ്ങളിൽ മാത്രം അഭിരമിച്ചവൻ അള്ളാഹു സമ്പത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സന്താനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ സൗഭാഗ്യങ്ങളെയും സമ്പാദ്യങ്ങളെയും കേവലം ദുനിയാവ് വെട്ടിപ്പിടിക്കാനും മാത്രം തയ്യാറെടുത്തവൻ തീർച്ചയായും അത്തരം ആളുകളുടെ അഭയ കേന്ദ്രമാണ് നരകാഗ്നിയെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറുഹാനിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താന പഠിപ്പിക്കുകയാൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം ദുനിയാവിൽ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയണം ത്യാഗികളായ ആളുകൾക്കാണല്ലാഹു പെട്ടെന്ന് സ്വർഗം നൽകുക സൂറത്തിൽ ബക്രയുടെ മനോഹരമായ വചനം കാണാൻ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് പറയാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ സത്യവിശ്വാസികളായ നമ്മളോടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങളെ കരുതുന്നുണ്ടോ സ്വർഗം കടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ജനതയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രയാസങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വരാതെ അവർ ചെയ്ത ത്യാഗങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ സ്വർഗം കടക്കാൻ സാധ്യമാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണവർ ഒരുപാട് വേദനകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണവർ അവർ അനുഭവിച്ച ആ പ്രയാസങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കാതെ നിങ്ങൾക്കങ്ങനെ അവരെ കടന്നുപോയ സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യാണ് ത്യാഗം ചെയ്യാതെ സ്വർഗം കടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് മോമിനിങ്ങളെ ത്യാഗമാണ് പ്രധാനം ജീവിതം ത്യാഗി ജീവിതം ഈ ദുന്യവിയായ ജീവിതത്തിൽ ദീനിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ത്യാഗം ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയണം പറയുന്ന എന്നോടും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ മോമിനിങ്ങളോട് മോമിനാച്ചുകളോടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്താണ് ഈ ത്യാഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതുന്ന സർവസവും അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ റസൂലിനും വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക അതാണ് ത്യാഗമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തും അതെന്തും എന്തുമാകാം ശരീരമാകാം സമ്പത്താകാം നാടോ വീടോ ആകാം മാതാപിതാക്കളോ കുടുംബങ്ങളോ ആകാം എന്തുമാകാം നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുവിനും അവിടുത്തെ പ്രവാചകർക്കും ദീനിനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ തയ്യാറാവുക എന്നതാണ് ത്യാഗമെന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ ജനങ്ങളിലുണ്ട് മോമിനിങ്ങളെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ വിൽപ്പന നടത്തിയ ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ തിരാ അമർ 
അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചവര് ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അടിമകളോട് വലിയ കാരുണ്യമുള്ളവനാണ് സൂറത്തുൽ ബക്രയുടെ മനോഹരമായ വചനമാണിത് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ശരീരത്തെ വിൽപ്പന നടത്തിയ ആളുകൾ ജനങ്ങളിലുണ്ട് ആരെപ്പറ്റിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി രണാങ്കണങ്ങളിൽ വീരേതിഹാസം രചിച്ച മഹാരഥന്മാരായ സുഹാബത്ത് കിറാം ഉഹുദിന്റെയും ബദറിന്റെയും ഹൈബറിന്റെയും ഹന്തഖിന്റെയും രണാങ്കണങ്ങളിൽ വീരേതിഹാസം രചിച്ച മഹാരഥന്മാരായ സുഹാബത്ത് കിറാമിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ത്യാഗം ചെയ്തവരാണവർ ദീനിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ വിളിയാളം എപ്പോഴാണോ വന്നത് അപ്പോഴെല്ലാം ആ വിളിയാളം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ പിന്നാലെ പാറ പോലെ രണാങ്കണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്ന മഹാരഥന്മാരായ സ്വഹാബ അവരെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞത് അവര് നാളെ സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലും സ്വർഗത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് അവരിങ്ങനെ ഓടി വരും അപ്പോഴോ സ്വർഗത്തെ കാക്കുന്ന മാലാഖമാർ എന്റെ സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കും അഫഹോസിബത്തും അഫഹോസിബത്തും നിങ്ങളോടുള്ള വിചാരണ കഴിഞ്ഞോ ഹിസാബ് കഴിയാതെ എങ്ങോട്ടേക്കാ നിങ്ങൾ ഈ ഓടി വരുന്നത് നിങ്ങളോടുള്ള ഹിസാബ് കഴിഞ്ഞോ അപ്പോൾ എന്റെ സ്വഹാബത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ കാവൽ മാരാകമാരോട് പറയും എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് ഞങ്ങളോട് വിചാരണ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഞങ്ങൾ മുസ്തഫ എനബി സല്ലാഹ് വലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓരോ രണാങ്കണങ്ങളിൽ നിന്നും രണാങ്കണങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങിയവരാണ് ഗഡ്ഗങ്ങളുമായി ഓരോ രണാങ്കണങ്ങളിലും ചെന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ഹബീബിന്റെ പിന്നാലെ പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ആ ഞങ്ങളോടാണോ നിങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് എന്റെ എന്റെ സ്വഹാബത്ത് സ്വർഗത്ത് കാക്കുന്ന മലക്കുകളോട് ചോദിക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ കാവൽ മാലാകമാർ എന്റെ സ്വഹാബത്തിനെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതാണ് പുണ്യപ്രവാചകർ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് ലോകം മുഴുവനും വിചാരണ ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് വിചാരണ നേരിടുന്ന വേളയിൽ എന്റെ സ്വഹാബത്ത് സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങളിൽ വിശ്രമ ജീവിതം ആരംഭിക്കുമെന്ന് കളവ് പറയാത്ത നാവിന്റെ ഉടമ പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ശരീരം വിൽപ്പന നടത്തിയവരാണവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ രണാങ്കണങ്ങളിൽ നിന്ന് രണാങ്കണങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങിയവരാണവർ ശരീരം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചവരാണ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ത്യാഗമാണ് അള്ളാഹു ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂടെ സ്വർഗം കിടക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഹുഹമ്മദൂറ ബുദ്ധിമുട്ടാവോ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചാല് അല്ലാണ്ട് ചൂടെടുക്കാൻ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലേ ഉറക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ 
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ ഹബീബിനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനും വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം ശരീരം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അതിന് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ശരീരത്തെ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തേക്ക് ഇറാം ദീനിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു എത്ര വെട്ടുകളാണ് ഏറ്റത് എൺപത് വെട്ടേറ്റാളുകൾ തൊണ്ണൂറിലധികം വെട്ടേറ്റ സ്വഹാബികൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒന്ന് ശരീരമാകാം മറ്റൊന്ന് സമ്പത്താകാം അത് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ സമ്പത്തും നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ആ സമ്പത്തിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അതും ത്യാഗമാണ് സമ്പത്ത് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ മാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മാല എന്ന അറബി പദത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്നാണ് ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് മാല എന്ന അറബി പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ചായുക ചെരിയുക എന്നൊക്കെയാണ് ആകർഷിക്കുക അപ്പൊ മാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് ആർക്കും അതിനോട് വല്ലാത്തൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകും അല്ലെ ആരുടെയും കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ചു പോകുന്നതാണ് സമ്പത്തിന്റെ മുന്നിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമ്പത്ത് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ആ സമ്പത്തിനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ അതിനാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സൂറത്തുൽ ഹദീദിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വചനമാണിത് ആരാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്തിന് കടം കൊടുക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നവർ കറുവൻ ഹസന ആരാണ് അള്ളാഹുവിന് നല്ല മനസ്സോടെ കടം കൊടുക്കുന്നവർ അള്ളാഹ്ക്ക് കടം കൊടുക്കുന്നവർ ആരാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അങ്ങനെ കടം കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ഇരട്ടിച്ചു തരുന്നതാണ് അവന് മാന്യമായ പ്രതിഫലവും അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സമ്പത്തിനെ ത്യജിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല വാരിക്കൂരി കൊടുക്കും ഇരട്ടി നൽകും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലെ അതും മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് അതിനും നമ്മൾക്ക് മാതൃകയാണ് അവർ ആ വിഷയത്തിലും ത്യാഗം ചെയ്തവരാണ് ദീനിന് വേണ്ടി എത്ര സമ്പാദ്യമാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തെ കിറാം ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓരോ സ്വഹാബികളുടെയും അവസ്ഥ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മഹാനായ പ്രഗൽഭനായ സ്വഹാബി വര്യനാണ് മഹാന്മാരായ ഹുലഫാഷിദുകളിൽ മൂന്നാമനാണ് ജിന്നൂറൈൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനായ സ്വഹാബിയാൻ എത്രയാണ് മഹാനായ ഉസ്മാനുബിനു വേണ്ടി കൊടുത്തത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഒരു സദസ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടും മുന്നൂറ് ഒട്ടകം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വരാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച പ്രഗൽഭനായ സ്വഹാബിയാണ് മഹാനായ ഉസ്മാനുബിന് അഫാൻ നമ്മുടെ ദീന് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ആരാണ് സ്വഹാബത്തെ നമ്മുടെ ഈ ദീനിന് ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നവർ ആരാൺ ഹബീബിന്റെ ചോദ്യമാണിത് സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ഇന്നേറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അനയാസൂലിയെ ഞാൻ തരാം നബിയെ നൂറ് വട്ടകം ഞാൻ തരാം ലില്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ തരാം നൂറ് വട്ടകം തരാം ഹബീബിന് സന്തോഷമായി വീണ്ടും ഹബീബ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് പോരാ ഇനിയും വേണം ഇനിയും വേണം ആരാണ് നൽകാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് രണ്ടാമതും എഴുന്നേറ്റ് അതേ സ്വഹാബി വര്യനാണ് നബിയെ ഞാൻ തന്നെ തരാം ഞാൻ തന്നെ തരാം 
ഒരു നൂറ് ഒട്ടകം കൂടി ഞാൻ തരാം നബിയെ ഒട്ടകമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വില പിടിപ്പുള്ള വാഹനമാണ് ഒരു സദസ്സിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ തരാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല നൂറ് വട്ടകം അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് പിന്നെയും ഒരു നൂറ് വട്ടകം ഹബീബ നബിത്തങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും സന്തോഷമായി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും അതും പോരെ ഇനിയും വേണം മൂന്നാമതും എഴുന്നേറ്റത് അതേ മഹാൻ തന്നെയാണ് മൂന്നാമതും എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ നബിയെ ഞാൻ തന്നെ തരാ മൂന്നാമതും എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞത് നൂറ് വട്ടകം ഞാൻ തരാം ഒരു സദസ്സിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് വട്ടകം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുക അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ത്യജിക്കുക ഇതിനല്ലേ നമ്മൾ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ത്യാഗമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ എന്താണ് ത്യാഗം മിനിങ്ങളെ ഇത് വലിയ ത്യാഗമാണ് ഇങ്ങനെ ത്യാഗി വരിയന്മാരായ ഒട്ടനവധി സ്വഭാവത്തിന് ചരിത്രത്തിലുടനീളം നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും വിശാലമായ വിശകലനത്തിലേക്ക് ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല അള്ളാഹു ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂടെ സ്വർഗം കിടക്കാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അവർ അള്ളാഹുവിന് കടം കൊടുത്ത ആളുകളാൻ അള്ളാഹ് കടം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുക അലഹമില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ദീനിന് വേണ്ടി അല്ലെ പള്ളിക്കൊരു ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷങ്ങളെടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലുണ്ട് മദ്രസയുടെ മുറ്റത്ത് ഇന്റർലോക്ക് ഇടണമെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഏറെ താല്പര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവരൊക്കെ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാൻ അങ്ങനെയുള്ള സമ്പന്നന്മാർ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഉണ്ടാകണം അവർ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ നിദാനമാണെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത് നാല് ഘടകങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ആധാരശില നാലെണ്ണമാണ് നാലെണ്ണമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ആധാരം ഇന്ന് ആലിമീങ്ങളുടെ ഇൽമാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അറിവാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ടാമതായി ഹബീബ് പറയാണ് നീതിമാന്മാരായ ഭരണാധികാരികൾ അവരും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ആധാരശിലയാണ് നല്ല ഭരണാധികാരികൾ നാടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമാശ്വര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഇന്നും മഷിയിട്ട് തിരഞ്ഞാൽ പോലും കണ്ടെത്തുക പ്രയാസമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭരണാധികാരികളെ എങ്ങനെ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാം എങ്ങനെ ആളുകൾ പ്രയാസപ്പെടുത്താം അതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിലുള്ള ഭരണാധികാരികൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആരെ എങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാമെന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജനങ്ങളുടെ ശര്യത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങളുടെ നീതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഭരണാധികാരികൾ മഹാനായ സയ്യദിനെ പോലെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണും സമയത്തിന്റെ കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘടകം നീതിമാന്മാരായ ഭരണാധികാരികളാണ് മൂന്നാമതായി ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ഉന്നതരായ ധനാഢ്യന്മാർ ധനാഢ്യന്മാരുടെ ദാനധർമ്മം കൊണ്ടുമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന നല്ലവരായ സമ്പന്നന്മാർ അവരും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ആധാരമാണ് നാലാമതായി ഹബീബ് പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടുമാണ് ഈ നാല് കാര്യം അതിൽ മൂന്നാമത്തെ വിഷയം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നല്ല സമ്പന്നന്മാർ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നവർ അള്ളാഹുവാണ് ഈ സമ്പത്തൊക്കെ എനിക്ക് നൽകിയത് എന്ന് ബോധമുള്ളവർ അങ്ങനെ ബോധമുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ദീനിനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുക അല്ലെ ഉമിന്നും 
സത്യവിശ്വാസികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ് നാം അവർക്ക് നൽകിയതില്ലെന്ന് അവർ ചെലവഴിക്കുന്നവരുമാണ് അടിവരയിട്ട് കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവിടെ പറഞ്ഞു നാം നൽകിയതിൽ നിന്ന് ചെലവഴിക്കുന്നവരാണവർ ആർക്കും തോന്നണ്ട ഇത് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് ഇത് എന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത് ഇത് തന്നത് അള്ളാഹു ആണ് എന്ന് അടിവരയിട്ട് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് നാം നൽകിയതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നവർ അവരും സത്യവിശ്വാസികളാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതിനെ എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒഴിവാക്കുന്നതിനെയാണ് മാറ്റിവെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മളെ ത്യാഗമെന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരീരമാകാം അതുപോലെ സമ്പത്താകാം നാടോ വീടോ ആകാം അല്ലെ നാടോ വീടോ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒഴിവാക്കുന്ന ഘട്ടം വരാം അറുപത്തിയാറാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ അറുപത്തിയാറാമത്തെ വചനമാണിത് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒഴിവാക്കണേ മാറ്റിവെക്കണേ അവിഹുറുജോമിന്തിയാരിക്കും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറപ്പെടണേ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ നാടും വീടും ഒഴിവാക്കണേ എന്നവരോട് പറഞ്ഞപ്പോ വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രമാണ് അത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായത് അവരത് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അതായിരുന്നു അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് വിശുദ്ധ കുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താങ്ങലെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് നാട് വീട് നമ്മളേറെ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ പടുത്തുയർത്തിയ വീട് നമ്മുടെ നാട് ഒരുപക്ഷെ അതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അത് ഒഴിവാക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗമാണ് എന്നർത്ഥം അള്ളാഹു റബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകട്ടെ ആമീൻ ആലമീൻ കുറച്ചൊക്കെ കൂട്ടി കൊടുക്കും മോണിറ്റർ മാത്രം ലേശം ഹുഹമ്മദൂറ ഹു <laughs> പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒഴിവാക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ശരീരമാകാം സമ്പത്താകാം നാടോ വീടോ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ വരെ ആകാം ഒരു പക്ഷേ അവരെയും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂറത്തിൽ അൻഖബൂച്ചിലൂടെ പറഞ്ഞല്ലോ 
മനുഷ്യരോട് നാം വസീയത്ത് ചെയ്തു മനുഷ്യരോട് നാം വസീയത്ത് ചെയ്തു അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യണമെന്ന് ഇനി അവർ രണ്ടുപേരും നിങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചാൽ എന്നോട് പങ്കു ചേർക്കാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പങ്കു ചേർക്കാൻ അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം മറ്റുള്ള ആളുകളെ മറ്റുള്ള ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ ആ മാതാപിതാക്കൾ നിർബന്ധിച്ചാൽ അവിടെ അവരെ അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല അവിടെ അവരെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ൂടെ പറയാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യണമെന്ന് മനുഷ്യരോട് നാം പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ മാതാപിതാക്കൾ ഷിർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് നിർബന്ധിച്ചാൽ അവിടെ മാതാപിതാക്കൾ അനുസരണ ഇല്ല അവിടെ മാതാപിതാക്കൾ അനുസരണ ഇല്ല അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന് തിരക്കേടില്ല അവരെ പഴയ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും തിരക്കേടില്ല പക്ഷേ അവരെ അനുസരണയില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മഹാനായ നേരിടേണ്ടി വന്ന വിഷമകരമായ അവസ്ഥ ഏതാണ് അല്ലെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് പറഞ്ഞു സഹദിനോട് നീ നിന്റെ പുതിയ മതത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നാലല്ലാതെ ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളം കുടിക്കില്ല ഞാനൊരു മുറുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല ഞാനൊരു പിടി ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കില്ല ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല ആരോടാ പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മകനോട് ഹബീബ എനി ബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട മകന സഹദുബിന് ഹബീബ ഖാസിനോട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പറഞ്ഞതാണിത് മകൻ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായി എന്തു ചെയ്യും പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയാൻ ഗർഭം ചുമന്ന ഉമ്മയാൻ നൊന്തു പ്രസവിച്ച പെറ്റുമ്മയാൻ ഒരുപാട് കാലം നേരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് പോറ്റു വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവാണ് പറയുന്നത് എന്തു ചെയ്യുമെന്നറിയാതെ അങ്കലാപ്പിലായപ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അവിടെ അവരെ ഒഴിവാക്കിയേക്കണം അവിടെ അവരെ അനുസരണയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മാതാപിതാക്കളെയും ഒരു പക്ഷേ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നേക്കാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരരാണവർ അവരെയും അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരു പക്ഷേ ത്യജിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അതിന്റെയും പേരാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളുമാകാം ഒരു പക്ഷെ അതിനെയും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരാം മാതാപിതാക്കൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അതേപോലെ നാടും വീടും അതുപോലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായി എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതിന് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരുമ്പോ ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മളെ പരിശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് സർവാധിനാഥനായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്ത് സ്വർഗീയ ആരാമം തയ്യാർ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്ത് പഠിപ്പിക്കുക ഒരു സത്യവിശ്വാസി വിശ്വാസിനിക്കും അനുവദനീയമല്ല അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂലും ഒരു കാര്യത്തിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചാൽ ഇന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹറാമ നിങ്ങളെ കാണരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു മോമിനും മോമിനത്തിനും പറ്റില്ല അവരുടെ സ്വന്തം വകയായി അമ്മയും റസൂലും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ചെയ്യാൻ പിന്നെ മോമിനും മോമിനാച്ചുകൾക്കും പറ്റില്ല വിശുദ്ധ കുറുവാൻ അല്ലെ മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ശരീരത്തിന്റെ താല്പര്യമാണ് സിനിമ കാണണമെന്നത് ആഗ്രഹമാണ് വ്യഭിചരിക്കണമെന്നത് ആഗ്രഹമാണ് മനസ്സെപ്പോഴും നമ്മളോട് മോശങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് പറയാ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സ് പറയാ അരുതായ്മകൾ ചെയ്യാനേ മനസ്സ് പറയൂ വേണ്ടാത്തത് ചെയ്യാനാണ് മനസ്സ് നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക അങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുമ്പോഴും ഇല്ല എന്റെ നാഥൻ എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധത്തോട് ആ അരുതായ്മകളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ത്യാഗം 
സ്വന്തം ശരീരത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ത്യജിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ഇല്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അതാണ് മുഹമ്മിനിങ്ങളെ ത്യാഗം ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദീനിന് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഹബീബിന മുഹമ്മദ് വസ്ല്ലമ തങ്ങളും അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്തും ദീനിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് എത്ര വലിയ ത്യാഗമാണ് സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെ പിറന്നു വീണ ജനിച്ചു വളർന്ന നാട്ടിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ടത് മറ്റൊന്നും അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഏകനായ അള്ളാ അവനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന പരമമായ സത്യം തന്റെ നാട്ടുകാരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നാട്ടുകാര് നാട്ടിൽ നിന്ന് തുരത്തിയോടിച്ചത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് പിറന്ന നാടിനെ ഒഴിവാക്കി ഹബീബായ നിമിച്ചങ്ങളും സഹാബത്തും മദീനയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നത് മക്ക വിടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല ഹബീബ് എന്താ ചെയ്തത് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആ മക്കയുടെ മണൽ തരികളിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി കയ്യിൽ വാരി പിന്നാര നബിസുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടിലെ മണ്ണിനോട് പറഞ്ഞത് ഓ മക്കയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മണ്ണേ നിന്നെ ഒഴിവാക്കി പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിട്ടല്ല ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് മറിച്ച് ഈ നാട്ടുകാരൻ ആട്ടിയോടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് മണ്ണേ എന്ന് ഒരു പിടി മക്കയുടെ മണ്ണിനെ കയ്യിൽ വാരി ഹബീബിന് തങ്ങൾ ആ മക്കയുടെ മണൽ തിരികളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് പിറന്ന നാടിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അതേവരും മനുഷ്യന്റെയും ഹൃദയാന്തരാളങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന സ്നേഹമാണ് കാക്കക്ക് തെൻകുഞ്ഞ് പെൺകുഞ്ഞ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പിറന്ന നാടിനോട് ആർക്കാണ് സ്നേഹമില്ലാതിരിക്കുക ഹബീബായ നബിത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ റോൾ മോഡലാണ് ആ റോൾ മോഡൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നതാണ് അത് പിറന്ന നാടിനോടുള്ള സ്നേഹം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ നാടിനോട് സ്നേഹമുള്ളവരാണ് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ നാട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മതേതര ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സംസ്കാരങ്ങളുടെ കളിത്തത്തിലാണ് ഇന്ത്യ കാക്കത്തൊള്ളായിരം മതങ്ങളും മിസ്സങ്ങളും പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന നാടാണ് ഇന്ത്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും മരിക്കാൻ പാടില്ല ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് മതേതരത്വമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മഹാ മനസ്കത എന്നതാണ് അത് നശിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട് മരിച്ചു നമ്മുടെ നാട് മരിക്കരുത് എന്നാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹബീബ് സ്വന്തം നാടിനെ ഒഴിവാക്കി മദീനയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തും നാടും വീടും ഉപേക്ഷിച്ചു പോയവരാണ് അതിന്റെ പേരാണ് ത്യാഗം അങ്ങനെ വലിയ ത്യാഗം ചെയ്തവരാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തെ അവരെ പോലെ ദീനിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മഹാ സൗഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് റേഞ്ച് ഉണ്ടോ പഠിച്ചോ നിങ്ങൾ ഇരുത്ത് ഇല്ല ഇല്ലേ ഇവിടെ ഇല്ലേ കൂടെ ഇല്ലേ ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ ചോദിക്കണം നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാളെ കൊണ്ട് കുടുങ്ങിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചോ ആ ആ ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെട്ടാ ഇൻഷാല്ലാ അവർ കസേര ഇന്ന് വീന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പരിസരത്തുള്ള കുട്ടികൾ അപ്പുറത്തിപ്പുറത്തുള്ള കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഹബീബിന്റെയും അവിടുത്തെ സുഹാബത്തിന്റെയും ഈ ഹിജ്രയുടെ പുണ്യം കരസ്ഥമാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് ആ ഹിജ്രക്കല്ലാഹു നൽകിയത് വലിയ പുണ്യമാണ് 
വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയാൻ ആ ഹിജറയുടെ പുണ്യൻ കരസ്ഥമാക്കാൻ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഹിജറ എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫങ്ങൾ പറയാണ് മഹാനായ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ ഇമാം നസായി ഇമാം അബൂദാബൂദ് എല്ലാ മഹാന്മാരും ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ നബിവചനമാണിത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഹിജറ എന്തെന്നറിയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ത്യാഗം എന്തെന്നറിയോ അൽ മുസ്ലിമു മൻസലിമൽ മുസ്ലിമൂന ആരാണ് മുസ്ലിം എന്നറിയോ പുണ്യപ്രവാചകർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവന്റെ നാവിൽ നിന്നും അവന്റെ കൈകളിൽ നിന്നും അവന്റെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളായ അയൽവാസികളായ സ്നേഹിതന്മാരായ സത്യവിശ്വാസികൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഇവന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഒരാൾക്കും പ്രയാസമില്ല ആർക്കും പ്രയാസമില്ല ആരെയും ഇവൻ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടില്ല അവനാണ് അവനാണ് യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസി ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നവർ അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ത്യാഗം ആരാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ മുഹാജിർ എന്നറിയോ അള്ളാഹു വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ മനുഷ്യൻ അവനാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ മുഹാജിർ എന്ന് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പൊ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പാപവർജനമാണ് പാപവർജനമാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അംഗീകരിക്കുക മറ്റൊന്ന് അവന്റെ നിരോധനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക രണ്ട് കാര്യമാണ് മുമിനീങ്ങളായ നമ്മളോട് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ഒന്ന് അള്ളാഹുറപ്പുൽത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ ശിരസാവഹിക്കുക മറ്റൊന്ന് അവൻ അരുതി എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നിരാകരിക്കുക പാടേത് ഉപേക്ഷിക്കുക ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമേതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വലുത് അവൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കലാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും പ്രധാനമാണ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നത് കള്ളു കുടിക്കരുത് എന്നാഹു പറഞ്ഞു അത് ഉപേക്ഷിക്കുക കള്ളിനോട് താല്പര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല മറിച്ച് കുടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവാണ് സംഗീതം ഏവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് ചെറുപ്പക്കാര് വാഹനങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ സംഗീതം കേൾക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ അത് ഹറാമാണെന്ന് എത്ര ആളുകളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് മോശമാണെന്ന് നമ്മൾ എത്ര തവണയാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാലും നമ്മൾക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒഴിവാക്കാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല എന്നിട്ടും നമ്മളത് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ പേരാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യഭിചാരം അല്ലെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരിക്കലും അവന് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത മഹാപാപമാണ് വ്യഭിചാരം ആരാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് അത് മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ അല്ല പറഞ്ഞോത് വേണ്ട അള്ളാഹു പറഞ്ഞോത് വേണ്ട നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരത്തോട് അടുക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് അത് മഹാപാപമാണെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞു ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ അതിനെ ഒഴിവാക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരാണ് ത്യാഗം മിനിങ്ങളെ അങ്ങനെ ത്യാഗം ചെയ്താലേ അള്ളാഹു സ്വർഗം തരൂ എന്നാണ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകട്ടെ അവന്റെ നിഷിദ്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ അവൻ അരുതി എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഇത്തഹുൽ മഹാരിമ 
ഖുലാസ് ഇമാം തുറുമുറി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസാണിത് എന്റെ വാലുകൾക്ക് ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ ഉമ്മത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തിന്മകൾ നിരാകരിക്കണമെന്നാണ് അതാണ് നന്മ ചെയ്യണം എന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് തിന്മയെ ഒഴിവാക്കുക എന്നത് ഹബീബായ നബിത്തങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ നിഷിദ്ധങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണേ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല ആരാധകരാകുന്നതാണ് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നവർ നിങ്ങളാകുന്നതാണ് ആരാ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നായകൻ മദീനയുടെ മന്ദമാരുതനേനെങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒഴിവാകണേ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ആരാധകരായി ആഭിരിയങ്ങളായി മാറുന്നതാണ് പല അധ്യാപനങ്ങളും പരിശോധിച്ചാൽ നന്മകൾ നിരന്തരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തത് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഈ ഉമ്മത്തിനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് നന്മ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹൃദായ്മകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരാൾ ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ അരികിൽ വരികയാണ് മഹാനായ മാമനൽ വസ്സാലി തങ്ങൾ തന്റെ ഹിയാദ്ദീൻ എന്ന മനോഹരമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നിർത്താനായോ കുറച്ചുകൂടി പറയാല്ലേ എന്തോ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഒരു മൗനം ഫീൽ ചെയ്യും ഒരു അങ്ങനെ അല്ലേ എന്തോ തോന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങും പോലെ ഇങ്ങനെ തോന്നിപ്പോവാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല എല്ലാരും ഒരു രണ്ട് സ്വലാത്തൊന്നും ചില ഉഷാറാവുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒരു രണ്ട് സ്വലാത്ത് അന്നോട് ചൊല്ലിക്കും അന്ന് കൂലി കുറയൊന്നുമില്ല ഒരാൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ അരികിൽ വരികയാണ് ഹബീബിനോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ ആ പരിശുദ്ധ റമലാനിൽ നിർബന്ധമായി അല്ല പറഞ്ഞ നോമ്പല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ നോക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ നോമ്പെടുക്കൂല ആകെ ആ ഒരു മാസത്തെ നോമ്പ് അഞ്ചു നേരമുള്ള നിർബന്ധ നമസ്കാരമല്ലാതെ മറ്റൊരു നിസ്കാരം ഞാൻ നിർവഹിക്കില്ല അതിനേക്കാൾ ഞാൻ അധികരിപ്പിക്കില്ല നബിയെ ഹബീബിനോട് പറയാണ് ഹബീബായ നബിയെ എന്റെ മുതലിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒന്നും സ്വതക്ക ചെയ്യൂല നബിയെ ഞാൻ റമലാനിൽ നോമ്പെടുക്കും അതുപോലെ ഞാൻ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ചു നേരമുള്ള നമസ്കാരം നിർവഹിക്കും ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ സ്ഥാനം ഇവിടെയായിരിക്കും നബിയെ സ്വർഗത്ത് കടക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഹബീബിനോട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ചോദ്യം വല്ലാത്ത ചോദ്യമാണ് അല്ലെ റമലാനിൽ ഒരു മാസം ഞാൻ നോമ്പെടുക്കും അതുപോലെ നിസ്കാരമാണെങ്കിൽ അഞ്ചു നേരമുള്ള ഫർ നിസ്കാരത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് നിർവഹിക്കും നമ്മളൊക്കെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കലുണ്ടോ ഉണ്ടോ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കലുണ്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം അല്ലെ പഴയ കാലം പോലെ അല്ലെന്ന് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ നിസ്കരിക്കും പക്ഷെ എന്താ കുഴപ്പം എന്നറിയോ നിസ്കാരത്തിന്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ ഷർത്തും ഫറലുകളൊന്നും പാലിക്കാതെയുള്ള നിസ്കാരങ്ങളാണ് പൊതുവെ കാണാറുള്ളത് സുജൂതിലൊക്കെ ചെന്നാൽ 
ചില ചെറുപ്പക്കാരുടെ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ എല്ലാം കാണും പലപ്പോഴും ഈ മുൻഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ ഇമാവുമാരായത് കൊണ്ട് മുൻഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുക വല്ലപ്പോഴും മസ്ബുക്കുകളാകുമ്പോൾ പിറകിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മുമ്പിലുള്ള കുറേ ചെറുപ്പക്കാരുടെ നിസ്കാരങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ കണ്ണൂർ ടൗൺ പള്ളിയിലാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കാണും കൂടുതൽ ബംഗാളികളായ ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും ബംഗാളികൾ ഈ ടൗണിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർ നിസ്കരിക്കാൻ വരും അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് അവരുടെ ഒക്കെ നിസ്കാരം കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നും കാരണം ജോലി തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്താ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ കോലം കൂടുതലും അവരെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കുറേ ചെറുപ്പക്കാരും നമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുറേ ചെറുപ്പക്കാരും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യവും ശ്രദ്ധിക്കാതെ എന്തോ ജോലി തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഒരുപാട് പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നു പക്ഷെ അറിഞ്ഞൂടാ മദ്രസയിൽ കൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശർത്തം ഫറലൊക്കെ പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ച ആളുകളൊക്കെ പിന്നെ അത് മറന്നുപോയി അല്ലാത്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ ഈ ബംഗാളികളായ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ കാണാം ഇങ്ങനെ സുജൂതിലൊക്കെ ചെന്ന പാൻറ്റും ഷർട്ടും കൂടി തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ പീ കൂട്ടി പിടിച്ചിങ്ങനെ കാരണം ഇത് പാൻറ്റൊരു ഭാഗത്താണ് സുജൂതിൽ ചെന്നാൽ ഷർട്ടൊരു ഭാഗത്താണ് നടൂൽ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളെ നാട്ടിൽ ബനി എന്നൊക്കെ പറയും ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പറയുക ആ അതുപോലും ചില പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ആ അതാ പറഞ്ഞത് എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ ഒക്കെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് എല്ലാം ദുനിയാവാഹറൊക്കെ കാണും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കുറേ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരും ഞാൻ ആ സമയത്ത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കൂടുതലും ഈ ബംഗാളികൾ എങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അലഹമില്ല കുറേയൊക്കെ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേയൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ അറിയുന്നത് നിസ്കരിക്കാനുള്ളൊരു ബോധം ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിൻ്റെ മനോഹരമായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായി നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിൽ എത്ര മനോഹരമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ വിനീതൻ പഠിച്ച കടമയിൽ റഹ്മാൻ ഈ അറബി കോളേജ് അതിനിയരായ ഉസ്താദുകൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ വർഷങ്ങളായി അവിടുത്തെ മുതിരീസാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തിലുള്ള ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഞാൻ തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു കോളേജിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച വളരെ വന്യരായ ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തിലുള്ള ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദ് അന്ന് ഇന്നും അലഹമില്ല ആ ഒരേപോലെയാണ് ഇപ്പോഴും കാണാനുള്ളത് പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പും ഇപ്പോഴും അല്ലാഹു എപ്പോഴും ആ ഒരു ചെറു ചുറുക്കും ആഫിയത്തും അള്ളാഹു അധികരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ അറബ് ലാലമീൻ സാന്ദർഭികമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലുണ്ട് ഒരുപാട് മനോഹരമായ മദ്രസകൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് മദ്രസകൾ വ്യത്യസ്ത സംഘടനകളുടെ കീഴിൽ ഈ മദ്രസകളിലൂടെ എല്ലാം കേരളീയരായ നമ്മൾ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ഷർത്തും ഫർദുമെല്ലാം ഇതിനൊന്നും അവസരം ലഭിക്കാത്ത കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള പാവപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചു നോക്കുന്നത് നമുക്കല്ലാഹു ചെയ്തു തന്നത് എത്ര വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് ഇതെല്ലാം വളരെ മനോഹരമായി പഠിക്കാനും അറിയാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾക്കുണ്ടായി എന്നിട്ടും നമ്മൾ അവ അറിയാതെ പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ എത്രമേൽ പ്രയാസമാണ് എത്രമേൽ വിഷമകരമാണ് സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ആ നിസ്കാരം ശരിയാകണം എന്ന ഒരു നീയത്തുകൂടി നമ്മൾക്കുണ്ടാകണം അത് സ്വീകാര്യ യോഗ്യമാകുന്ന രൂപത്തിലാകണം നമ്മുടെ നമസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്നറിയോ വൈലും നരകമാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നൽകുന്നത് ആർക്കാണെന്നറിയോ നിസ്കരിക്കുന്നവർക്കാണ് അള്ളാഹു വൈലെന്ന നരകം നൽകുന്നത് എങ്ങനത്തെ നിസ്കാരക്കാർ അവരുടെ നിസ്കാരത്തെ തൊട്ട് അവർ അശ്രദ്ധവാന്മാരാണ് ഈ ആയത്തിന് രണ്ട് വ്യാഖ്യാനമാണ് മഹാന്മാരായ ഉലമ നൽകിയിട്ടുള്ളത് മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അടക്കമുള്ള അലിമിങ്ങൾ മുഫസ്രീങ്ങൾ ഈ ആയത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് നിസ്കാരത്തെ തൊട്ട് അശ്രദ്ധരാകുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നിസ്കാരത്തെ അതിൻ്റെ ആദ്യ സമയത്തെ തൊട്ട് അശ്രദ്ധരാകുന്നവർ പന്ത്രണ്ടര മണിക്ക് ലുഹുര് ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ ലുഹുർ നിസ്കരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പതിനഞ്ചിനാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സഹോദരിമാരൊക്കെ ഏകദേശം അങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ
ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് വെറുതെ പറയും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അവനെ ആൾ ഉഷാറാണ് ആരാണ് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പേരെന്താ കാതിരുന്നു ആരാണ് ആള് എല്ലാവരും ഇപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ വിനയത്തോടു കൂടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് സ്കാരത്തെ അതിന്റെ ആദ്യ സമയത്തെയും വിട്ടു പിന്തിക്കുന്നവരാണ് വൈലന്ന നരകത്തിന്റെ ആളുകളെന്ന് വിശുദ്ധ കുറുആൻ രണ്ടാമതായി മഹാന്മാരായ ഉലമ ഇതിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകിയത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിസ്കാരത്ത് അതിന്റെ ഷർത്തുകളും ഫർളുകളൊന്നും പാലിക്കാതെ നിർവഹിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഷർത്തും ഫർളൊന്നും പാലിക്കുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നുമില്ല ഈ നിസ്കാരക്കാർക്കും വൈലെന്ന നരകമാണ് എന്താണ് ഈ വൈലെന്ന നരകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ സ്വന്താഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജഹന്നം എന്ന നരകത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ താഴ്വരയുണ്ട് അതിന്റെ പേര് വൈലെന്നാണ് അതാണ് വൈലെന്ന നരകം എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത നരകത്തിന്റെ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഈ വൈലെന്ന നരകത്തെ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണയല്ലോ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ദിവസവും നാനൂറ് തവണ ദുഴ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നരകത്തിന്റെ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഈ വൈലെന്ന നരകത്തെ തൊട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദിവസവും നാനൂറ് തവണ കാവല് തേടുന്നുണ്ട് അതാണ് വൈലെന്ന നരകം അപ്പൊ നിസ്കാരക്കാർക്കാണ് ഈ വൈലെന്ന നരകമുള്ളത് നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ സാമ്പ്രതികമായി ആദ്യമായി എന്നോടും രണ്ടാമതായി എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന മിനിങ്ങളോട് മിനാച്ചുകളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് നബിയേ ഞാൻ അഞ്ചു നേരമുള്ള നമസ്കാരം നിർവഹിക്കും അതുപോലെ പരിശുദ്ധമായ റമലാനിൽ വ്രതാനുഷ്ഠാനം അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യൂല നബിയെ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എവിടെയായിരിക്കും നബിയെ എന്റെ സ്ഥാനം അങ്ങയുടെ കൂടെ എനിക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുമോ അതാണ് ആ സുഹാബി വരിയൻ അറിയേണ്ടത് അതാണ് ആ സുഹാബി വരിയൻ അറിയേണ്ടത് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ സുഹാബിയോട് പറയാണ് അതെ സഹോദര നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കൂടെ സ്വർഗം കടക്കാം പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്റെ കൽബിനെ സൂക്ഷിക്കണേ ഒന്ന് അസൂയാണ് മറ്റൊന്ന് ഉൾപോരാണ് ഭൂമിനിയങ്ങളോടുള്ള അസൂയ അയൽവാസികളോട് കൂട്ടുകുടുംബാദികളോടൊക്കെയുള്ള അസൂയാണ് അതുപോലെ ഉൾപോരാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉള്ളിലൂടെ പാരവെക്കുക കൽപിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ നിന്റെ നാവിനെയും രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കണേ ഏതാണ് ആ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് കള്ളം പറയലാണ് മറ്റൊന്ന് പരദൂഷണം പറയലാണ് അതുപോലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്റെ കണ്ണിനെയും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന് അന്നൊരു അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയതിലേക്ക് നോക്കുന്നതിന് അത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ ആ കണ്ണുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമായ സഹോദരനെ നിസ്സാരനായി കാണാതിരിക്കലുമാണ് അതും നീ സൂക്ഷിക്കണേ എങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വരാം എന്ന് പരിശുദ്ധ ുദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സുഹാബി വരിയൻ ഹബീബിനോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ചോദ്യം കണ്ട ചോദിച്ച ചോദ്യം ഞാൻ ആകെ റമദാനിലെ നോമ്പെടുക്കൂ മറ്റൊരു സുന്നത്ത് നോമ്പ് ഞാൻ അധികരിപ്പിക്കില്ല അതുപോലെ നിസ്കാരം അഞ്ചു നേരമുള്ള നമസ്കാരം അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യൂല 
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഹബീബ നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാപവർജനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ത്യാഗം തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കലാൻ കാരണം എന്താ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങളും നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ യഥേഷ്ടം കാണാനും ചെയ്യാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സുലഭമാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കളുടെ കൈകളിൽ പോലും സ്മാർട്ട് ഫോണുകളാൻ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലൂടെ ഒന്ന് വിരലമർത്തിയാൽ കാണാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്കറിയാം ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണുകളിലുള്ള ഏത് തോന്നിവാസവും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന സൗകര്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെയെല്ലാം തെറ്റുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് ആ മനസ്സിന്റെ പേരാണ് ത്യാഗം ആ മനസ്സിന്റെ പേരാണ് ത്യാഗം എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ത്യാഗം ആരാണോ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് ഫിച്ചനകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ ഫിച്ചന് അരുതായ്മകൾ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലേക്ക് ഹരാമുകൾ കാണണ്ട എന്ന് കരുതിയാലും കൺമുമ്പിലേക്ക് ഹരാമുകൾ കാണാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ കണ്ണ് ചിമ്മാന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ ആരോ അവർക്കാണ് അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകുന്നത് എന്റെ വാലുകൾക്കെന്ന പ്രിയം നിറഞ്ഞ മൂമിനിങ്ങളോട് മൂമിനാച്ചുകളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാൻ ചെറിയ മക്കളൊക്കെ ഇന്ന് സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെ അടിമകളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലേ ജുമാക്ക് വന്നാൽ പോലും വാട്സപ്പിലൂടെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മൾ ധിക്കാരം കാണിക്കുന്നത് ആരോടാണെന്നറിയോ പള്ളിയിൽ മുഹത്തുബ നിർവഹിക്കുന്ന ഉസ്താദിനോടല്ല മറിച്ച് ഏകനായ ഏകച്ചത്രാധിപതിയായ അഖിലാണ്ട മണ്ഡലങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനോടാൻ അള്ളാഹുവിനോടാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മൾ ധിക്കാരം കാണിക്കുന്നത് അത് മറക്കണ്ട വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരികളും ഇന്ന് വാട്സപ്പിന്റെയും ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും അടിമകളാണ് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ അതിന് നന്മയുടെ വഴിയിൽ ചെലവഴിക്കാൻ ആർക്കാണോ സാധ്യമാകുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമാണ് നാളറബിന്റെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമാവുക അല്ലാതെ തോന്നിവാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആര് ചെലവഴിച്ചാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണേ ഇത് പേടിപ്പിക്കാൻ പറയുകയല്ല പക്ഷെ പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അല്ലേ വാട്സപ്പിലൂടെ കളവ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന എത്ര ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് വാട്സപ്പുകളിലൂടെ കളവ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനെ അടിച്ചു വിടുകയാണ് വ്യാജ വാർത്തകൾ ഫേക്ക് മെസ്സേജുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് അങ്ങനെ വരും ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അങ്ങനെ വരും അതങ്ങനെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അടിച്ചു വിടുക എത്ര ആളുകളാണ് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ചക്രവാളങ്ങളിൽ ആ കളവുകൾ വ്യാപിക്കുന്ന കാലം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയാണ് വലിയ അപരാജമാണ് വലിയ കളവാണ് നമ്മളെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും വന്ന് വല്ല വാർത്തയും പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് ഇൻബോക്സിലേക്ക് വല്ല മെസ്സേജുകളും വന്നാൽ അതിൽ നിങ്ങൾ വ്യക്തത വരുത്തണേ നിങ്ങൾ അതിന്റെ നിജസ്ഥിതി അറിയാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം ഈ വാർത്ത ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നറിയാതെ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കരുത് വലിയ അപരാധമാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു നല്ല ബോധം നൽകട്ടെ അതുപോലെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലൂടെ ഗെയിമിന്റെ അടിമകളായി മാറുകയാൻ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ പോലും ചെറിയ മക്കൾക്ക് പോലും അതിനോട് താല്പര്യമുണ്ടാക്കുന്ന ഉമ്മമാർ ആ ഉമ്മമാരോടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വലിയ അപരാധമാണ് ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് 
ഒന്നും രണ്ടും വയസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മടിക്കും സ്വാഭാവികമാൻ അന്നേരം നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ എന്താ ചെയ്യാ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വല്ല ഗെയിമുകളും വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം വായിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിനോട് ഗെയിമുകളോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഉമ്മമാര് ചെയ്യുന്നത് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വലിയ അപരാധമാണ് മക്കളുടെ ഭാവിയാണ് നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട കാലം ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പൊന്നുമക്കൾ വാട്സപ്പിന്റെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയും മടിമകളായി മാറുമ്പോ അപലപിച്ചിട്ട് വേദനിച്ചിട്ട് വിലപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പെങ്ങളെ ഈ വാട്സപ്പിലൂടെയാണ് ഒരുപാട് പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾക്ക് മുട്ടിട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ കണ്ണിൽ കണ്ടവന്റെ കൂടെ ഓടാനും ചാടാനും തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് അതിന് പരമപ്രധാനമായ കാരണം ഈ വാട്സപ്പ് ആണ് ഫേസ്ബുക്ക് ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സീരിയലുകളും സിനിമകളുമാണ് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഈ സീരിയലുകൾ ഇല്ലേ ഈ പ്രദേശത്ത് സീരിയല് കാണൂലേ നമ്മുടെ സഹോദരിമാര് ഇല്ലേ ചോനെ നല്ല മുത്തക്കിങ്ങളായ മനുഷ്യന്മാരും നല്ല അള്ളാനെ പേടിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളാണല്ലേ റഹ്മാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാ വഴുത് പറയണു ആരും കാണൂല അതേ കാണലുള്ളൂ എന്നല്ലേ കാണൂല ഓരോരുത്തർ അവരെ വീട്ടിൽ കാണൂല എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കിയാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരൊക്കെ ഇന്ന് സീരിയലിന്റെയും സിനിമകളുടെയും അടിമകളാണ് ഈ വഴുത് കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയാണ് സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിനെ വിചാരിച്ച് അത്തരം ദുഷ്പ്രവണതകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം അല്ലെ സീരിയലുകൾ എന്താണ് ഈ സീരിയലുകളുടെ ഇതിവൃത്തങ്ങൾ എന്താണ് എല്ലാം പ്രണയമാണ് അല്ലെ സിനിമകളുടെ ഒക്കെ ഓരോരോരോ കഥകൾ എല്ലാം പ്രണയങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുത്തൻ ഒരുത്തിനെ പ്രേമിക്കുക ഓന ഓന അങ്ങനെ പ്രേമിച്ചു അങ്ങനെ അവസാനം എന്താ പറയാ അങ്ങനെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം എങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അതെല്ലാം പ്രവൃത്തി പദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് അതാണല്ലോ ഇന്ന് ക്യാമ്പസുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്യാമ്പസ് പ്രണയങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കൾ പ്രണയത്തിന്റെ അടിമകളായി മാറുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പുണ്യ പ്രവാചകരോടുള്ള പ്രേമത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന മാസമാണ് പുണ്യറബി ഉലവൽ പുണ്യ പ്രവാചകരോടുള്ള പ്രേമത്തിന്റെ കഥ പറയുമ്പോ ഈ കാലത്തെ പ്രണയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ക്യാമ്പസ് പ്രണയങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വ്യാപകമാവുകയാണ് അത് കോളേജ് തലങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾ പോലും സ്കൂളുകളിൽ ആറിലും എട്ടിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പോലും ഇന്ന് പ്രണയത്തിന്റെ അടിമകളാണ് ഉമ്മമാരെ എനിക്കൊരു പ്രണയനെ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കാമുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണെന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി അങ്ങനെ ഇത്തരം പ്രണയങ്ങൾക്കൊന്നും അടിമകളാകാതെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെയോ ഒരു ആണിനെയോ കണ്ടാൽ കൂട്ടുകാരും അവനെ കളിയാക്കൂലെ ഇവൻ ഏത് കാലത്ത് ജീവിക്കേണ്ടവനാണെന്ന് ഇവൻ ഏതോ കാലത്ത് ജീവിക്കേണ്ടവനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മറ്റുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ അവനെ പരിഹസിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട സമയമാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് കണ്ണു തന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവര് അള്ളാഹുവിനെ കാണാനുള്ള കണ്ണാണിത് നാളെ അള്ളാഹനെ കാണേണ്ട കണ്ണാണിത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കാണാനാണ് അള്ളാഹു കണ്ണു തന്നിട്ടുള്ളത് പറയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ നിന്റെ രണ്ട് നിന്റെ രണ്ട് കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കണേ ഒന്ന് അന്നൂ ഇലാമാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ കാര്യങ്ങള് കാണാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ സഹോദര സിനിമകളും സീരിയലൊക്കെ കാണരുത് എന്നായി പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഒറ്റടിക്ക് അത് ഹറാമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഫത്തോ പറയാനൊന്നും നമ്മൾ ആളല്ല പക്ഷേ അതിലൊക്കെ കാണുന്നതും അതിൽ നമ്മൾ കണ്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ തെറ്റായ സന്ദേശമാണ് ഒരു സംശയവും ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും അല്ലേ പക്ഷെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം ഇത് പൊഴിവാക്കാൻ തയ്യാറാവും റമദാൻ ഒരു മാസം വരുമ്പോഴേക്ക് ഷാബാം പതിനഞ്ചാമ്പ് ബറാത്തിൻ്റെ അന്ന് ഒരു തോർത്ത് മുണ്ടെടുത്തിട്ട് ടെലിവിഷന് മൂടിക്കളയും നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈമാനും നമ്മുടെ തക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഷൈബാം പതിനഞ്ചാമ്പേക്ക് ടെലിവിഷൻ മൂടിക്കളയാ പെരുന്നാന്റെ തലേന്ന് രാത്രി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ പോയി തുറക്കുക കാരണം പെരുന്നാളിന്റെ എല്ലാ ചാനലുകാരും മാസം കാണുന്നു പെരുന്നാളിന്റെ എല്ലാ ചാനലുകാരും നല്ല 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 സിനിമകൾ പുതിയ പുത
ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പാപവർജനമാണ് അതാ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം അതാണ് ത്യാഗത്തിലൂടെയാണ് സ്വർഗം കടക്കാൻ കഴിയുന്നത് ത്യാഗത്തിലൂടെയാണ് സ്വർഗം കടക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നത് ഇന്നത്തെ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പാപവർജനമാണ് നന്മ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്നത് ാണ് ആരാണോ നാവിനെയും ഗുഹിയ ഭാഗത്തെയും സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വാക്കു തരുന്നത് അവർക്ക് ഞാനിതാ സ്വർഗം കൊണ്ട് ജാമ്യം നിൽക്കുകയാണെന്ന് കളവ് പറയാത്ത നാവ് കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാൻ നാവും ഗുഹിയ ഭാഗവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് അവയവങ്ങളാണ് ഇതിലാണ് പലപ്പോഴും തോറ്റുപോകുന്നത് എല്ലാരും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തും മാറാകട്ടെ നാവ് വളരെ പ്രധാനമാണ് മിനിങ്ങളെ നാവ് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതാ നേരത്തെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു മൻസലിമൽ മുസ്ലിമൂന സത്യവിശ്വാസികൾ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അവന്റെ നാവിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ള ആളുകളെല്ലാം എങ്കിൽ ഇവൻ സത്യവിശ്വാസിയാൻ ഒരാൾക്കും ഇവന്റെ നാവ് കൊണ്ടോ കൈകളെ കൊണ്ടോ പ്രയാസമില്ലെങ്കിലാണ് ഇവന് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയാകുന്നത് ഇന്നെല്ലാരുടെയും പണി എന്താ എല്ലാരും പാരപണിയലാണ് അല്ലെ എല്ലാരും പാരപണിയ ഏത് രംഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാലും അല്ലെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തായാലും എല്ലാ സംഘടനാ രംഗത്തായാലും എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കാണും ഇത് ഒരാൾ കുറച്ച് ഉഷാറായി എന്ന് കണ്ടാൽ സഹിക്കാൻ കഴിയൂല അപ്പൊ പിടിച്ച് കാല് വലിക്കും ഒറ്റ അല്ലെ എങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചോൻ എങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ നല്ല നല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു പഠിച്ചോനെ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആർക്കും ആരെയും കണ്ടുകൂടാ ഒരാൾ നന്നാകുന്നത് അസൂയയോടെ നോക്കിക്കാണുന്നവർ അല്ലെ ഒരാളൊന്നും ഉഷാറായാൽ ാണ് ഈ പാപങ്ങളെ വർജിക്കലാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ത്യാഗമെന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കണം കവി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വലസ്തു അറ സാദത്ത ജം അമാലി വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് മുതലുകൾ വാരിക്കൂട്ടലല്ല പിന്നെ ആരാണ് യഥാർത്ഥ വിജയം എന്നറിയോ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ഒഴിവാക്കിയവനാരോ അവനാണ് മുത്തക്ക് അവനാണ് യഥാർത്ഥ വിജയ് തക്കുവ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല യാത്രാ ഭക്ഷണം തക്കുവയാണ് നാളെ നമ്മൾ മരിച്ച് പരലോകത്തേക്ക് പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല യാത്രാ ഭക്ഷണം തക്കുവയാണ് കയ്യിൽ കരുതേണ്ട ഭക്ഷണം തക്കുവയാണ് വിദൂര യാത്ര കഴിഞ്ഞ പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ കയ്യിൽ ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ കരുതാറില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി വസ്ത്രങ്ങളായും മറ്റു പലതുമായും കരുതാറുണ്ടല്ലോ എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളും നാളെ മരിച്ചൊരു യാത്ര പോകേണ്ടവരാണ് ആ യാത്ര പോകുമ്പോ നമ്മളെ കയ്യിൽ കരുതേണ്ട യാത്രാ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തക്കുവയാണ് തക്കുവയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ വഖൈറുസ് സാദി തഖ്വാ 
ഏറ്റവും നല്ല യാത്രാ ഭക്ഷണം തക്കുവയാണ് ആ തക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യരും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ നിരാകരിക്കലുമാണ് തക്കുവ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ എന്റെ അത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പുതിയ കാലത്ത് വളർന്നു വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളോടും വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മ്യൂസിക്കലിയിലൂടെ ഡബ്മാഷിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളൊക്കെ വൈറലാവുകയാണ് ലൈവിലൂടെ ലോകത്തോട് സംവദിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു തിമറിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺമക്കൾ ആ പെൺമക്കൾക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും നൽകുന്നതാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരാണ് മാതാപിതാക്കളാണ് വളരെ വേദനാജനകമെന്ന് പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മേനിയഴക് ശാരീരിക സൗന്ദര്യം അത് അള്ളാഹു അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ മാത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കാനാൻ അല്ലാതെ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിലോ ലോകരുടെ മുന്നിലോ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു അനുമതി തന്നിട്ടില്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഉമ്മമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങളെ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ തോന്നിയതുപോലെ തോന്നിയതുപോലെ അവരടിച്ചിടാനല്ല അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ തന്നിട്ടുള്ളത് അമാനത്തെന്ന നിലയിലാണ് വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹു മക്കളെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് ആ മക്കളെ മോശമായ വഴിയിലൂടെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഉത്തരവാദികൾ നിങ്ങളാണ് ഉമ്മമാരെ ഞാനത് വെറുതെ പറയല്ല മാതാപിതാക്കളാണ് ഉത്തരവാദികളാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ നല്ലപോലെ ജാഗരൂകളാകേണ്ട കാലമാണ് നല്ലോണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാലമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മൾ അവരുടെ നീക്കുപോക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അരുതാത്ത വഴിയിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് കണ്ടാൽ അതല്ല മക്കളെ നേരായ വഴി ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവരെ മനസ്സിലാക്കലും മാതാപിതാക്കളുടെ ബാധ്യതയാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഉമ്മമാരെ അള്ളാഹുവിനെ മുന്നേറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ പത്ത് മണിയായി പോരെ ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ റസൂലിനും വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണോ അതൊക്കെ നിരാകരിക്കലാണ് ത്യാഗം അത് ഒഴിവാക്കുക അത് മാറ്റിവെക്കുക അതാണ് ത്യാഗം മഹാന്മാരായ സുഹാബത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമ്പാദ്യം അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ശരീരം എല്ലാം അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചവരാണ് നമ്മൾക്കിന്ന് ശരീരം ഏതെങ്കിലും രണാങ്കണങ്ങളിൽ പോയി യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയൊന്നും നമ്മൾക്കിന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു നമ്മൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട നാടും വീടും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി പോകേണ്ട അത്ര വലിയ ത്യാഗവും ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനില്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പാപവർജ്ജനമാണ് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കലാണ് പിശാച്ച് നമ്മുടെ പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പിന്നാലെ കൂടുന്നുണ്ട് പിശാച്ച് പല മന്ത്രണങ്ങളും അവൻ ഇങ്ങനെ തരും അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയലാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ത്യാഗം അതാണ് ഇമാൻ അതാണ് തക്കുവ വല്ലാത്ത വല്ലാത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ കുറ്റം പറയാലില്ല എത്ര അർത്ഥവത്തായ വരികളാണ് കവിയുടെ നമ്മൾ കാലത്തെ കുറ്റം പറയുന്നു വല്ലാത്ത കാലം എന്ന് നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ കാലത്തിനല്ല കുറ്റം കുറവുകളും വന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളിലാണ് കുറ്റം ഉള്ളത് നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കാണണം നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാരും നമ്മുടെ കുറ്റാരും കാണൂലല്ലോ അല്ലെ വയലിന് പോയാൽ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ കാണുമ്പോ പറയും ഉസ്താദേ ചെറുപ്പക്കാരൊന്നും തുമ്പില്ല ഉസ്താദേ നല്ലോണം ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ച് പറയണമെന്ന് പറയും കുറച്ചങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടാൽ പറയും ഉസ്താദേ അരികിൽ വിളിച്ചോണ്ട് ഇരി പറയും ഉസ്താദേ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ബാസന്മാറൊന്നും നേരെ ഇല്ല എന്തെല്ലോ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അതുകൊണ്ട് ബാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി നല്ലോണം പറയണം ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും 
പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങന്മാർക്ക് പറയാൻ അവസരം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം അല്ലേ ആണുങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരും വയസ്സന്മാർ എല്ലാവരും കൂടി കിട്ടിയാൽ പറയും ഉസ്താദെ പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് കാര്യമായിട്ട് പറയണം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നതും പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഐറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ആണുങ്ങ മോശക്കാരല്ല നല്ല ആൾക്കാരാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പറയാൻ അവസരം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരും പറയായിരുന്നു ഉസ്താദെ ആണുങ്ങമാറെ പറ്റി നല്ലോണം പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് അവരും പറയായിരുന്നു അവർക്ക് പറയാൻ അവസരം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ നല്ല ആൾക്കാരാണ് അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് മോശക്കാർ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക ആനായി മാമൻ ഗസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മാം ഗസാലി തങ്ങളുടെ ഒരു വാക്കുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വന്തം ശരീരം ഹിംസ്ര ജന്തുക്കളും വന്യമൃഗങ്ങളും കാർന്ന് തിന്നുമ്പോഴും അവൻ അതറിയുന്നില്ല അവൻ തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ഒരു ഈച്ച പറന്നു പോകുമ്പോ അവൻ ഭയങ്കര അടങ്ങാറാണ് അവൻ ആ ഈച്ചയെ ആട്ടി ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളൊക്കെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരം വലിയ വന്യ മൃഗങ്ങൾ കാർന്ന് തിന്നുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വലിയ 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 തെറ്റുകൾ അത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മൾക്കത് വിഷയമേ അല്ല എന്നാൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരൻ അപ്പുറത്തുള്ളവൻ അവന്റെ നാവിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പ്രവൃത്തിയിലോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെറുത് കാണുമ്പോഴേക്ക് അത് ഭയങ്കര വിഷയമാണ് അത് ഭയങ്കര തെറ്റായി നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്യും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിൽ നിന്ന് തിരുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ കുറെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടും നമ്മൾക്ക് നല്ലവരാകാനുള്ള തൗഫീക്ക് ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല മനോഹരമാണ് ഈ സദസ് ഇത്രയും സമയം ഈ സദസ് ധന്യമാക്കിയ സത്യവിശ്വാസ വിശ്വാസനികൾ അഭിനന്ദനമർഹിക്കുന്നു ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല അള്ളാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്താ വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ വേമ്പരി വേമ്പരി നമുക്ക് ദ്വാരം തട്ട് പെട്ടെന്ന് പക്കരൊന്നും കാണുന്നില്ല ആരും പക്കരൊന്നും കൊണ്ടിട്ടില്ലേ അല്ല ചെറിയ കുഞ്ഞല്ലേ അല്ല കൊടുത്തിന് പഠിച്ചോനെ ആ ബക്കറ്റിലെങ്ങാനും വലിയ പൈസ എങ്ങാനും ഇട്ടാല് നമുക്കത് പിടിക്കാനാവോ പക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതെ വെളുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റിലെത്തി എല്ലാവരും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സഹായിക്കണം ആ പത്ത് രൂപ കൊടുത്തോലൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ഇൻഷാല്ല ഒരു നാൽപ്പത് രൂപ കൂടി കൂടി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു അമ്പത് നൂറൊക്കെ അല്ലേ അല്ലേ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നും മാറ്റം വരാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് സംഗതികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വയലിൻ്റെ മജിലിസിലേക്ക് ബക്കറ്റും കൊണ്ടുപോയാൽ പത്ത് രൂപയേ ഇടൂ എന്തോ അത് പത്ത് രൂപ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന ഒരു ധാരണ സമൂഹത്തിലുള്ളത് പോലെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇടൂല മിനിങ്ങളെല്ലാം നിൽക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല ജാതി മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ആകെ മാറ്റം വരാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഒരു നല്ല സംഖ്യ നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന ബക്കറ്റുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആ മീൻ യാ റബ്ബൽ ആല മീൻ സഹോദരിമാരോടും പറയാണ് എല്ലാവരും സഹോദരിമാർക്ക് പറയാതിന് വരുമ്പോൾ തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്ന പത്ത് രൂപ തന്നെ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരലേ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ല സംഖ്യ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒന്ന് നിൻഷാ അല്ല സദസ്സിനെ ഭംഗിയാക്കുക അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ല ഇത് ഒന്ന് വായിക്കാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്ത് സലാത്തോടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടെ പിരിയാം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രിലിമിനറി എക്സാം പാസ്സാവാൻ ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണം ആരാണിത് തന്നത് ആട്ടെ ഏതൊരാളല്ലേ ആ ഒരു സഹോദരി അലഹമില്ല ഇൻഷാല്ല പാസ്സാവാൻ ദ്വാരക്ക പക്ഷെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും വേണം അല്ലേ ആ മംഗലാരത്തേക്കുള്ള ബസ് കയറിയിട്ട് കോഴിക്കോട്ടെത്താൻ ദ്വാരന്നൊരു കാര്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പഠിക്കാതെ കുത്തിരുന്നൊരു ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കണം എന്നാണ് സംഗതി നടക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അള്ളാഹു വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചേരട്ടെ ഇൻഷാല്ല പിന്നെ ഓൺലൈനിലൂടെ ദ്വാ വസീയത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലുള്ള ഹലാലായ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകാൻ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാവാൻ വിഷമം മാറി ആശ്വാസം കിട്ടാൻ ദ്വാ ചെയ്യണം മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി മക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാകാൻ വേണ്ടി നല്ല ഒരുപാട് നിയത്തുകളിലൂടെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ദ
അലഹമില്ല മരണപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ ഉപ്പയുടെയും കടമുള്ള നോമ്പ് കടം വിട്ടാൻ പറ്റുമോ എന്നാണൊരു ചോദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നോമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അലഹമില്ല നോമ്പൊക്കെ എൻ്റെ കൂലി കിട്ടും എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കടം വിട്ടാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ആളുകൾക്കൊക്കെ ദുവാ ചെയ്യാണ് അള്ളാഹ് റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ദുവയാണല്ലോ വലിയ ആയുധം ദുവയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വജ്രായുധം ദുവയാണ് മൊമിനിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം പ്രാർത്ഥനയാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ദിവസവും ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് എപ്പോഴും ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള വേദികളിലൊക്കെ വരുന്നുകൊണ്ട് അപ്പം അവരൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ദ്വായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയാനാവില്ലല്ലോ ദ്വാർക്കണം എന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്ത എല്ലാവരെയും ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ അലഹമില്ല ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ല കേട്ടോ അതിനെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ വരുത്തിയത് തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണുന്നുണ്ട് അലഹമില്ല അപ്പോൾ സമ്മതത്തോടുകൂടെ ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ ഉള്ള മറ്റുള്ള ഉസ്താദ്മാരുടെ ഒക്കെ സമ്മതത്തോടുകൂടെ ചെറിയൊരു വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അമീം പറയണം ഇവിടെ അലഹമില്ല الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد رحم الرحيم يا راج سيدا يا الملك الجبار يا الله من محل فضل وندي سدس ننجلل ننو سيغيركنا رحمانه پڑچوانه الله وي سدس ننجلل ننو قبول چيانه رحمانه അള്ളാഹുവേ നിന്റെ മഹലായ ഫതിൽ കൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു പോയ സകലമാന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ മാപ്പ് ചെയ്യണേ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ അള്ളാഹ്മാനായ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ നീ ദൂരീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ ശാരീരികമായ മാനസികമായ സാമ്പത്തികമായ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാഥ ാഹുവേ ഓരോരുത്തരുടെയും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ പ്രച്ചവനെ അല്ലാഹുവെ സങ്കടങ്ങൾക്ക് നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാ സങ്കടങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ പ്രച്ചവനെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിങ്ങളെല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ തുമ്പുരാനെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മോമിനങ്ങളും മോമിനാത്തകൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ദമ്പതികളുണ്ട് നീ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ പെൺമക്കൾ അനുയോജരായ ഭർത്താക്കന്മാരെയും മാൺമക്കൾക്ക് അനുയോജരായ ഭാര്യമാരെയും നൽകണേ അല്ലാ ലാഹുവെ കടം കൊണ്ട് വലയുന്നവരുണ്ട് തമ്പുരാനെ ാഹുവെ റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ കടം കൊണ്ട് വലിയുന്നവരുണ്ട് ഏറെ വിഷമത്തോടെ കടം ഉണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞവർ റഹ്മാനായ റബ്ബി അത് വീട്ടാനുള്ള വഴി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കടക്കാരായി മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ പ്രചോന കടക്കാരായി മരിപ്പിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ ാഹുവേ ഞങ്ങളിലുള്ളതെല്ലാം നീ തന്നതാണ് റബ്ബേ നിന്റെ നിയമച്ചാണ് റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ആ നിയമത്തുകൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അല്ലാ ലാഹുവേ നീ ചെയ്തു തന്ന നിയമത്തുകളൊക്കെ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ നീ തന്ന ആഫിയത്തിന് നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാ അവസാന ശ്വാസം വരെ നീ തന്ന ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ തെറ്റിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് നീ തന്ന നിയമത്തുകളെ എടുത്തു കളയല്ല റഹ്മാനെ പ്രച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ജോലിയിൽ ഏർപ്പാടുകളിൽ ബിസിനസ്സുകളിൽ വ്യാപാരങ്ങളിൽ കച്ചവടങ്ങളിൽ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ സന്താനങ്ങളിൽ ഭാര്യ മക്കളിൽ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ വീടുകളിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളും സ്വാലിഹാത്തുകളും ആക്കണേ അല്ലാ അവരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ കൊണ്ടവരെയും നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്തവരും കഷ്ടപ്പെട്ടവരുമാണ് റബ്ബേ ലാഹുവേ അവരിൽ ജീവിച്ചു പോയവർക്ക് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയവർക്ക് നീ മൗസുറത്തും അർഹമത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ 
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിയാഫിയത്തിലുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ കൽപ്പ് ശുദ്ധിയാക്കണേ അല്ലാ ഹൃദയം നന്നാക്കണേ അല്ലാ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ മുത്തക്കിങ്ങളിൽ ചേർക്കണേ അല്ലാ റഹ്മാനായ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ കണ്ണു നീ ഒലിപ്പിക്കുന്ന മക്കളെ തരല്ലേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി ഓരോരുത്തരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ ഈ നാട്ടിൽ നീ ഹൈറും വർക്ക് തുഞ്ചുരിയണേ തമ്പുരാനെ ഈ നാട്ടിലുള്ള ഇസ്ലാമികമായ ചൈതന്യം നീ നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനേ ഈ നാട്ടിലെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി മദ്രസക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനേ ലാഹു ഈ പരിപാടി ഇത്രയും മനോഹരമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഓടി നടന്നവർ കഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഇതിന്റെ സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികൾ അറിയറ ശില്പികൾ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈർ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ ലാഹുവെ അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള ഉസ്താദന്മാരി മഹലിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആദരണീയരായ എന്റെ ഉസ്താദ് മറ്റുള്ള ഉസ്താദന്മാരെല്ലാവർക്കും ന്യാഫിയത്തിലുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനേ അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുടെ സുഖപ്രസവം നൽകണേ തമ്പുരാനെ പഠിച്ചവനേ യാ അള്ളാ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ അത്തരം മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാ അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അഫാത്ത് മുസീബാത്തുകളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മരണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ പ്രച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ദിനേന വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് നീ ഞങ്ങൾ അപകടങ്ങളിൽ പെടുത്തിക്കളയല്ല അല്ലാ പ്രച്ചവനെ നടുറോഡിൽ തലച്ചോറ് പൊട്ടി ചിഹ്നിച്ചിതറി ഡെഡ് ബോഡി പോലും തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത വിധമുള്ളൊരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ല അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങളെ തെറ്റിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് ഈ ദ്വാന നീ തട്ടിക്കളയല്ല അല്ലാ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ ാഹുവേ ശാരീരികമായ പല വേദനകളും അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരുപാട് രോഗങ്ങളല്ലോ കിഡ്നി സംബന്ധമായ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അതുപോലെ അള്ളാഹുവേ വയറുവേദന നിരക്കാത്ത ഒരിക്കലും നീങ്ങാത്ത തലവേദന വയറുവേദന കൈവേദന കാലുവേദന മുട്ടുവേദന അങ്ങനെ പല വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിനും ഒമിനീങ്ങളും ഒമിനാത്തുകൾ എല്ലാവരുടെയും വേദനകൾക്ക് ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ എല്ലാവരുടെയും വേദനകൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ ഈ ദുരാഗ്നി അതിനൊരു സബബാക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ റഹ്മാനായ റബ്ബ് അതുപോലെ എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ സ്നേഹിതൻ ലാഹുവേ റാഷിദ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ ലാഹുവേ റാഹത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ പഠിച്ചവനെ ഒരുപാട് കടമുണ്ട് വീട്ടി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അതിനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ വീടില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് റഹ്മാനെ നീ വീട് വെക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ അതുപോലെ അള്ളാഹുവെ പരിചയമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരുമായ ഒട്ടനവധി ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് റബ്ബേ എല്ലാ ഓരോരുത്തർക്കും നീ ഹൈർ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ ഓരോരുത്തർക്കും നീ ഹൈർ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അല്ലാ നിന്റെ ഹബീബ് എന്തെല്ലാം നിന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ നന്മകളെല്ലാം നീ ഞങ്ങൾക്ക് ചുരിഞ്ഞു തരണേ അല്ലാ എന്തിനെ തൊട്ടെല്ലാം കാവൽ തേടിയിട്ടുണ്ടോ അതിനെ തൊട്ടെല്ലാം നീ ഞങ്ങൾക്കും കാവൽ നൽകണേ ഉസീഖും വിദ്വാ നിങ്ങൾക്ക് ദുവാ ചെയ്യണം എന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻഷാ അല്ലാ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ദുവാ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വായ്ദ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുകയാണ് വാഹൃദാനിൽ അലമീൻ വസ്സലാം വാലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി ഉബറക്കാത്തു